Gran revuelo han causado las llamadas joyas de la familia desde su desclasificación a finales de junio. Estos archivos secretos de la CIA fueron anunciados bajo la advertencia de que pertenecían a otro tiempo y a otra agencia. Con similar prólogo, poco sorprendió a los investigadores el contenido de sus páginas. Un compendio de las más controversiales misiones, desde complot de asesinato a líderes internacionales, hasta pruebas secretas con drogas alucinógenas. Las más de 600 páginas forman parte del reporte elaborado en 1973 por funcionarios de la CIA, a pedido del entonces director de la agencia, Jane Schellinger. Su interés era conocer en detalle las operaciones realizadas fuera de los códigos internos de la organización. Los informes se conocieron desde entonces con el nombre de Joyas de la Familia y permanecieron celosamente guardados hasta que el Archivo de Seguridad Nacional solicitó su desclasificación. En los documentos aparecen varios intentos de asesinato contra el presidente cubano Fidel Castro, así como experimentos con LSD y otras drogas para la manipulación de seres humanos. También se detalla el espionaje a periodistas y artistas como Jane Fonda y el músico inglés John Lennon. A pesar de que la CIA ha considerado estas acciones como antiguas prácticas, para muchos investigadores el contenido de los documentos no forma parte del pasado. Se espera que próximamente se realicen nuevas desclasificaciones. Maylin Alonso, Telesur, La Habana. Desde su creación a finales de 1947, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, impulsó un grupo de acciones, por lo general turbias e inescrupulosas, dirigidas a crear condiciones favorables para los más sucios intereses norteamericanos en el plano político, económico, militar e ideológico. Dentro de estas acciones se incluían intentos de magnicidio, golpes de Estado, creación de tropas paramilitares y asesinatos de líderes políticos. En el plano ideológico, un blanco priorizado eran los intelectuales progresistas que se extendían principalmente en América Latina, Europa y dentro de los Estados Unidos. La CIA, junto a otras agencias norteamericanas, Participó en la confección de las listas negras del marcartismo, una verdadera cacería de brujas que juzgó a casi 500 sospechosos, destacándose algunos artistas, escritores e intelectuales. La persecución no paró ni fue distintiva de un periodo corto. Documentos desclasificados arrojan evidencias del papel activo que jugó esta institución en el asesinato de John Lennon, las constantes persecuciones contra Ernest Hemingway, a quien obligaron a abandonar Cuba, ...y otras destacadas figuras del mundo artístico e intelectual estadounidense. En América Latina la CIA instituyó a las dictaduras que emprendieron persecuciones, torturas y asesinatos... ...contra sectores progresistas y de izquierda que tenían un fuerte sostén ideológico en los intelectuales. Cientos de artistas y escritores fueron desaparecidos o tuvieron que huir para salvar sus vidas. La participación de la Agencia Central de Inteligencia y el gobierno de Estados Unidos... ...está más que probada en planes como la Operación Cóndor y otros proyectos criminales. Más recientemente, no ha sido necesario recurrir al asesinato... ...basta con arrinconar a los intelectuales en el más oscuro anonimato... ...prohibiéndoles publicar sus obras y difundir sus ideas. Durante más de 60 años, la CIA ha librado una cruzada a nivel mundial... ...contra los intelectuales de izquierda y las ideas progresistas. Seduce con su dinero importantes figuras del mundo académico... ...financia carreras a quienes estén dispuestos a servirle... Penetra las universidades, financia proyectos y publicaciones de ideología conservadora y reaccionaria. América Latina y Europa fueron centro de las conspiraciones de la CIA por la importancia que Estados Unidos le concede, pero no fueron las únicas. La garra se extendió a todo el planeta. Seis décadas de corrupción y asesinatos, no solo de personas, también de ideas. Oliver Zamora Oria, Mesa Redonda Internacional, Telesur.